చెండ శిష్యుడు ఒక రాజ్యంలో పేరు మోసిన వస్తాద ఒకడు ఉండేవాడు అతడి దగ్గర మల్ల విద్య నేర్చుకునేందుకు అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఒకరు వస్తూ ఉండేవారు వస్తాదికి నూట నలభై ఒక్క కుస్తీ పట్టు తెలుసు వాటిలో నూట నలభై ఓ పట్లను తన శిష్యులలో మంచివాణ్ణి అని భావించిన వాడికి నేర్పాడు కొన్నాళ్ల తర్వాత ఆ శిష్యుడు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మహారాజా రాజ్యంలో నన్ను మించిన వస్తాదు మరొకటి లేడు ఆఖరికి నాకు విద్య చెప్పిన గురువునైనా సరే ఓడించగలను కానీ ఆయన మూసలవాడు కావటం వల్ల నాకు విద్య నేర్పిన వాడు అవటం వల్ల కృతజ్ఞత కొద్దీ ఆయన మీద సవాలు చేయదలసలేదు అన్నాడు శిష్యుడు మాటలు వింటూనే రాజుగారికి మండిపోయింది అంత విద్య నేర్పిన గురువు మీద కృతజ్ఞతా భావం లేనందున అతన్ని కోప్పడి అయినా నీ మాటల్లో ఉన్న నిజమెంతో తెలిసిపోతుంది మీ ఇద్దరికి కుస్తీ ఏర్పాటు చేశాను అన్నాడు గురు శిష్యులు కుస్తీ చూసేందుకు చాలా మంది జనం వచ్చారు యువకుడు బలశాలి అయిన శిష్యుడు ఏనుగు పిల్లల ముసలి గురువు మీదకి దూకాడు గురువు తమ బలంలో శిష్యుడికి తీసిపెట్టని తెలుసు అందువల్ల అతడు శిష్యుడికి నేర్పకుండా వదిలిన ఒక్క కుస్తీ పట్టు ప్రయోగించి అతన్ని గాలిలోకి ఎత్తి దూరంగా విసిరేశాడు ఈ పట్టు నువ్వు నార్పలేదు ఇది అన్యాయం అన్నాడు శిష్యుడు పడ్డ చోటు నుంచి దు మన్ను దులుపుకుంటూ ఇలాంటి సమయం రావచ్చు అనే దాన్ని నీకు నేర్పలేదు అన్నాడు ముసలి గురువు గురువు రాజు చూడవచ్చిన ప్రజలు గురువుని మెచ్చుకున్నారు చూసారా మనం మంచి పథకం వేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ గురువు మీదకే మనం గొడవకి వెళ్ళాలనుకోవటం గురువు మీదకే యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకోవటం నేర్పిన వాళ్ళని పూజించకపోవటం ఇప్పటికే గురువు గురువు గురువుది పూజా మహోత్సవం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటివి అందుకనే ఈ మధ్యలో కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అన్నీ చెప్పరనమాట ఇప్పుడు కూడా చాలా నడుస్తూ ఉంది అలాగా చాలా ఆఫీసుల్లో కానీ చాలా కర్మాగారాల్లో కానీ పైన ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం పట్లు చెప్పరు మనకి కొన్ని చెప్తారు దానివల్ల ఏంటంటే వాడు కింద ఉంటాడు ఎదగడం ఆ కార్యక్రమంతో చూసారా ఎంత స్వార్థం సరే అక్కడంటే అతను రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ అలాంటివి జరగవు కానీ ఇలాంటి కథలను ఆదర్శంగా తీసుకుని మేబీ చేస్తున్నారేమో ఇది కథ అనే దాన్ని మంచిగా ఆలోచిద్దాం చక్కగా ఆలోచిద్దాం మంచి భావాన్ని తీసుకుందాం ఆ భావాన్ని మనం తీసుకొని మనం గుంచుకుంటే చాలు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం దాన్ని మనం కూడా దాన్ని నెగిటివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని మాత్రం ఆలోచించకూడదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా కథ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి